Hello， 大家好，今天呢，我们是想把我们的这个西红柿剪枝一下。这个西红柿呢，啊、呃，在生长的过程当中，剪枝管理是非常重要的。啊、呃，一般情况下呢，我种下的西红柿呢，我不是说马上就开始剪枝。因为呢，一开始的时候，如果西红柿很小的时候呢，你很很早就给它进行剪枝的话，把叶子、枝子都掰得光光的，那西红柿呢，好像它就没有那个枝叶进行光合作用，根系就不会发达。所以说我一般情况下呢，就是等着这个西红柿呢长到一定程度，然后我再开始剪枝。那么在剪枝的时候呢？第一个原则呢，就是说，首先呢，就是说西红柿底下的这些东西呢，都要枝叶都把它打掉。你就说不要，不要让这个西红柿它的底下有很多的枝叶，因为很要让西红柿这个底下的枝叶就靠近地面的这些枝叶都把它去掉。去掉以后呢，这样的话就是整个西红柿呢，就是说。它都非常的通风透气，底下没有这个有枝叶吐到地下，这样的话它就不会有这些减少这个疾病的产生。所以说呢，靠近地面的、贴近地面的这些枝叶呢，首先要把它去掉。然后呢，再就是说要一个，可能是它那个枝叶的话太 close to 地的话，就容易是如如果要结果儿什么东西的话，它可能都会触地，是吧？嗯。对，触地在主要是预防、嗯嗯，主要是要让它有通风，通风对、哦，通风透气、嗯。如果西红柿不通风透气的话，就很容易生病。对，所以说首先要把底部的枝叶要把它去掉。嗯、再一个就是说打枝的时候呢，嗯，你要首先要搞清楚你自己种的西红柿是什么样的西红柿，然后呢，你才能知道怎么样的剪枝。这个西红柿呢有两种，一种是 determinate 的，还有一种是 indeterminate 的西红柿。这个 determinate 的西红柿呢，就是说它只能长到一定的高度，长到一定高度，然后结这些果它就不再长了。结完以后，它就死了。哦。这种 indeterminate 的，就是说它，你只要不打它，它就 keep 使劲的长。哦。然后枝叶繁茂茂盛，一直的生长。嗯嗯对，是我看到了有一个图片，好像长得怪都风风的都长得都跟个房子一样。嗯、这种就是 indeterminate 的、嗯，就是不确定的、嗯。有一种是确定的、嗯，就是首先你要搞清楚你种的西红柿是哪一种。嗯、如果说是那个 determinate 的那个西红柿呢，它的枝叶都是有数的，长得高度也有数，嗯、那种呢你就不能除了把底下的枝叶。掰一掰，让它通风透气外，你就不能剪枝，又剪一个少少摘一个，所以那儿的西红柿你不能剪枝的、嗯。那你怎么知道你的西红柿是哪一种类型呢？你这个标签上，哦，这个你买西红柿的时候，它都有个标签，不是吗？哦，这个还没有。这是上面写的 GMO free， 然后呢，你再翻过来，你看它后面，它会写，哦，你看。我擦干净，你看它这上面写的，是这一种呢，是我买的这个是呢 ，Beef Master， 就是牛牛排牛排牛排西红柿，它这里写着，你看见了吗 ？Indeterminate， 你照清楚大一点。哦、oh, ，indeterminate，indeterminate，indeterminate、oh, oh. 就是说这个西红柿可以长得很高很高的， oh. 所以说这样的西红柿你可以根据你的喜好来进行剪枝。Oh. 但是有的西红柿呢，这一种我买了，今年买三种，这个是 Better Boy，、oh. b e t t e r Boy 就是好男孩嗯， oh. 这个呢，他乖小子，嗯，他这个也是 indeterminate， 你看见了吗？哦、oh, ，还真是，嗯。看见吗？哦，也是。对，这个也是说它可以疯长的，是、嗯、一不停的长、嗯。我还买了一种是这一种 ，A C E。哦。这一种呢，它上面没有写是 determinate 还是 indeterminate 的。嗯。但是呢，我上在网上查了一下，这个呢是一种 determinate 的，也就是说它长的高度呢都是有数的。嗯、那那么就是说这个呢，我就不能随便剪它枝，除了我把底下的给它剪掉以外，嗯，呃
，别的我就不能再 touch 它了。对。那这个，呃，我们下面以这一颗为例，这个是个 indeterminate， 就是说不确定的，可以疯长的那种西红柿。那么我首先我刚才讲了，是把底下的枝叶，我首先给它打掉，要让底下要通风透气。再一个呢，就是说，呃，要打叉。这个打叉呢，就是说也是根据你自己的喜好，你可以呢，就是说，也可以呢。留一个主枝，如如果说你这个西红柿是在盆里栽的话，你当然就只留一个主枝，那盆里营养有数。但是呢，我是在这个地里种，而且呢，给它上组肥料，就是说，所以呢，我我想我我的这个呢，我就说我想给它留两只到三三只到四只主枝，然后呢，剩下的就剪掉。这个呢，主枝当然不能打掉，是要 keep 着留着的。嗯、你看主枝，你可以从底下看，它一直顺着这个东西，哦、然后主枝开始开花结果、嗯。对。然后呢，这个呢是我想把它就是说压枝。哦，压枝。压枝，你看它还活活，就等着它生了根以后 cut 掉。嗯。然后呢，这边呢，我有一只，我想留下。哦，还真是。这一只我想留下。嗯、哦。然后呢？这一只我也想留下，嗯 ，OK。然后在这一只留着，嗯、这样留四只，留四只。嗯，对，剩下的呢，我就、嗯、就是说这些，一二一二三四，对，是侧枝 ，sucker， 侧枝，侧枝你就把它掰掉就行了。嗯。然后这个也不要了。嗯，对，这个 sucker。对，这个也不要了。那个 sucker 呢，它还。最吸引吸收营养，所以这个所谓这个就是特质是什么东西呢？就是说，你看，嗯，就是在这个主枝和这个叶和叶子之间长的这个，你这个就把它对，就把它打掉就行了，就越早这个就打掉就行了。那么在你留的这个侧枝里边呢，将来它也会出这种。侧枝，然后呢，你这个侧枝里边的再长出来的侧枝，你也要把它打掉。这样的话呢，就是说我的这个西红柿呢，基本上就是没有没有沙壳了，都都是这样长。对，就是我我留几个主枝，然后呢，要的枝子对、嗯，再一个呢，就是说这个西红柿。它这个你看，这个西红柿都叶子都长到一块来了。这种情况下，你就把它剪掉，然后呢？是不是还要一就是方向往往里长的，就是说，剪掉，是吧？对，往往里长的。再一个就是说，你留的这些枝子呢，都一定要把它都这样分开。哦，对。因为我这我以前的时候种西红柿，就把西红柿都。也不扶他们，也不把它绑起来，然后都堆到一块儿、嗯。后来我的那有个朋友来，他说你这样不行的。他说你西红柿都是要通风透气的，嗯、你把你留的枝子，不管你想留几个枝子、嗯，你如果是留一个枝子呢，它的就是说这个西红柿会长得很大，但是你只留一个枝子，所以说它结的那个果就会很少。嗯哦所以说你呢，想多结几个果的话，那你就多留几个枝子。嗯、但是你不管你留几个枝子，你这些枝子呢，一定要让用散开，都把散开，用一个棍儿，向不同的方向把它这样散开，嗯、互相之间要都不能密到一块儿、嗯。这样的话，西红柿就会比较通风透气、嗯，然后就会每一个都长得很好。如果说你的西红柿都都堆在一块儿，甚至都都都塌在地下。那你的西红柿就很容易受病，对，而且不通风不透气，那西红柿也长不好。所以说你在留下的西红柿呢，你就是说在它长还没有长成型的时候，你就把它按照你自己设定的方向，把它们都这样绑起来。嗯、我一会儿还需要找一个绳把它们都绑起来。呃，另外一个方面，我还发现，就是说，如果你散开了以后，这样的话，你的那个果实啊，就接受阳光，就是接受阳光好、啊呃，接受阳光的这些果实、啊、就好吃。但是你我因为我发现这个橘子也是，凡是晒太阳的橘子，就吃的口味就很好,好，很好吃。凡是不再晒太阳的呢，它就不光线，它都长不好、呃，它就就味道就差一些。所以说呢，对，所以说这也可能是一个普遍的一个道理。嗯、所以呢，就是说按照这个呢，我就把它剪一剪。嗯
，然后呢，过一段时间呢，这些叶子有时候就会发黄了。嗯、只要发黄的叶子，你都把它剪掉就行了。嗯、然后呢？过几天你就过来看看有没有新的那个侧枝长出来，嗯、就是在在主叶和主干和枝叶之间的这个侧枝，你要把它打掉嗯。嗯。哦，这里好像还有一个，嗯、对,对。你看这个很典型的，这个就叫 sucker。sucker 就是侧枝，就在主枝和叶子之间有一个，这个、对，你就把很小的时候你就这样把它分掉，分掉就行了。这个好像还不好分，就把它、嗯。掉，嗯，嗯，好 t h 这样的话，嗯，你就就所有的枝枝杈你就都都散开了，嗯。<咳>所以说要剪枝，不剪枝的话，结了很多的果，然后每一个都小小的。嗯、<笑>对，对，就这样子就可以了，嗯。嗯然后呢、嗯？然后一会儿我找个绳把它们都这样把它捆起来。这样就是说，一、嗯、这个原则就是说，呃，你一定首先要看看你的这个西红柿是什么的。如果是 indeterminate，、嗯、你可以剪枝；如果是 determinate， 的就是说，你就只能把底下的侧底下拖地的那个枝叶把它剪掉，嗯、剩下的就不要再剪了。嗯嗯像这个是 indeterminate 的，所以你可以剪枝。还有一个呢，就是说，当这个，因为它这个东西是 indeterminate， 可以 keep 长长长，长到一定程度就很高了。等长到一定程度的时候，你要把它的顶儿要把它打掉，对，因为再长的话，它就很难成熟了。再一个是营养供不上，再一个就是，很晚了结长出来的那个开的花结的果就。到了你该发芽的时候，它都成熟不了。所以说长到一定程度的时候，你要剪，把头给它打掉。所以晚生晚育是那个。对。<笑>好像都都已经开了很多的花。嗯。你看了吗？这个这个、嗯、这个叫 beef stick。beef beef stick beef stick beef, beef master。Beef Master， 他是不是说出来了以后，那切成一片一片的都很大，很大就像那个牛排一样、哦。对对，就是这个是那个大西红柿，嗯、生吃特别好吃,好吃，特别好吃。对，热乎乎的，然后生吃起来特别好。对。对但是这个西红柿就是说，开花的时候有时候就开很，一开始的时候开的那个花好像都不结果掉,掉、嗯，但是到后来它就慢慢的就好了。都长住了，嗯、对因为因为你它的。我估计，因为你不剪枝的话，它就长的就不硬枝子了，所以说它就不对我买了今年买三种不同的西红柿，所以说两种西红柿可以剪，可以去枝的、嗯，那一种 A 可就不能、嗯，因为那个本来就长不了多高，你要是再去剪枝的话就，就、嗯、它就你就没果子结了、嗯。所以说剪枝之前，首先要搞清楚自己的西红柿是哪一种类型的。哦，以后买的时候，是不是你这个 location 你种的时候，那个 location 还要抵染一下，还要设计一下，不要把那个挡着了，或者是你那个 indeterminate 跑到最最最前头去，把这光线都挡了，然后，呃呃 ，terminate 的那些都在后边，那就那个的。对。<笑>好 ，That's good.、嗯、good to learn. OK， 谢谢大家收看我们的节目，希望我们今天的视频对你有帮助。如果你喜欢我们的视频，请帮忙点赞和转发，欢迎订阅我们的频道，谢谢。